Hello, bass friends. Kamusta kayo? So, nandito tayo ngayon sa music room. Kasama ko ngayon si Kurt. Hello. Kaibiga kong bass player from church. And nag-aaral din kami ng bass lessons. Ngayon, hawak ko yung bass niya. Yung Fender Jazz Bass na Japan. All stock. Ngayon, meron siyang biniling bridge. So, it's the hip shot. Kick toot! Joke lang. Kick ass for. <laughs> so, ito siya. Sa natin. So, high mass bridge siya. Ibig sabihin ng high mass, makapal. Ma ma massive yung ano niya, yung construction niya. So, four string. Direct replacement for Fender Jazz Basses or even Square Basses na, na Jazz Bass style. So, yeah, in order niya to from Nelden. Shout out kay... Kuya Faith! Yeah. <laughs> Kuya Faith! Kuya! Kamusta Kuya? <laughs> Kakapit natin ito mamaya, itong kick-ass bridge, yung bridge. Pero subukan muna natin yung original, yung tunog. So ngayon, papalitan na natin. Punta tayo dun sa labas. Alright, so nandito tayo ngayon sa workbench. Una, titipan natin dito. Bakit natin titipan? Kasi gagawa natin ng guide kung saang area yung gitna nitong saddles. Like for the treble side or yung G-string, dito siya nakaset. Para pag tinanggal natin yung bridge mamaya, doon natin din i-set yung new bridge na saddle. So, ito naman yung sa bass side. Okay, so natanggal na natin yung strings. Ngayon, isa-isa natin tanggalin yung screws ng old bridge. From this, Fender. Shout out pala kay Fender. Ay, joke lang. <laughs> Then, shout out sa mga Ludier sa Fender. Kahit din kami na intindihan. You guys rock. Uno. Dos. Alright. So, ito yung old bridge. May kita nyo, sobra niyang nipis kumpara dito sa hip shot kick ass bridge. So kung gusto nyo umorder nito, just contact Nelden Music or ipm nyo si Kuya Faith. Kuya! Kuya Faith Jefferson. Sobrang layo nung kapal niya. Oh. I think three times or oh, or more. or more Ayan, so ang important Kapag ikakabit natin yung bridge, ito yung ground. So, dapat may direct contact siya dun sa ground. Ayan, kaya siya nakaipit dun. Alright, kabit na natin yung kick-ass. Kung makikita natin, ito yung linya na ginuhita natin kanina for the saddle guide. So, yan siya ngayon. Higpitan na natin yung screws. Yan. Secured yung ground. Fully, ano siya, may contact siya dun sa bridge. Alright. So, back to the music room. Balik tayo dito. So, again, Fender Jazz Bass, Japan. Kay Kurt. Hi, Kurt. Hello. So, kinabit natin yung... Wala. Tchanan! Kick-ass. Forcing bridge from hip shot. 
So, ayan. Uh, naayos natin yung pagkakabit. Naset up na rin natin siya. So, na-adjust natin yung proper string height and yung uh, kanyang intonation. So, papakinggan natin ngayon. Compare natin dun sa kanina, dun sa original na bridge. Ano mo sasabi mo bro? Mas nag-improve yung ano, yung sustainability ng ano ng, ng string. Okay, ramdam na ramdam this time. So mas tight siya ngayon and uh, for me overall yung feel eh. Mm. Mararamdaman mo agad nung pag kahit long note lang. Kaya long notes na rin. Ramdam mo sa katawan niya yung sustain. So parang mas nag-transfer yung uh, vibration ng strings whenever you block strings. Yeah, so sobrang worth it mag-upgrade ng bridge. Lalo na kung yung mga uh, from original na uh, ano, Fender from stock 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 ano, uh, bridges, lalo na yung mga vintage. Kung gusto niyo ng mas beefier sound, mas full na sound. So, upgrade ng bridge. So, this is again, hip shot, kick ass, four string. So, may masayang bass player sa likod ko. <laughs> Alright, hanggang sa muli, bass friends. Maraming salamat. Bye! Bye, -bye.